Premio Rotonda, un'istituzione ormai di Livorno, veramente tanti anni di Premio Rotonda, siamo all'edizione? Siamo al 71 anno. anno. anno del Premio Rotonda e direi che veramente è un'istituzione alla quale non si può rinunciare perché eh, siamo tutti un po' cresciuti con il Premio Rotonda e sempre... Eh, ci ha regalato qualcosa di veramente eh, bello, anche se negli anni ovviamente è cambiato, maturato, a volte sì, a volte no, ma insomma parliamo dell'edizione di quest'anno. Qua vicino a me ho oh, la Presidentessa, la signora? Libera Capezzone. Libera Capezzone e la Vicepresidente? La Direttrice Veronica Carpita. Veronica Carpita, bene, allora... Io vi, vi chiamo per nome, eh? <ride> che i cognomi mi sono già dimenticati. Allora, quest'anno eh, com'è stata la scelta eh, dei partecipanti? Facile o difficile? Beh, la scelta è legata al giudizio della giuria. Quest'anno avevamo il presidente del, di giuria Federico Maria Sardelli, Serafino Fasulla, Antonella Sciarra. Non credo sia stato un compito facilissimo perché le domande di partecipazione sono state piuttosto alte, più di 120, 125 e, e quindi più della metà i partecipanti avevano un numero limitato legato al numero degli stand di 62, quindi non è stato facile, sì. E voi è la prima volta che siete al premio Rotonda o anche l'anno scorso? No, mi sembra la prima volta. Eh, è il terzo anno. È il terzo anno, sono io che sono arretrata. <ride> eh, da quando l'amministrazione, dopo il Covid, dopo il periodo appunto di sospensione per la pandemia, ha registrato il marchio del premio Rotonda, in quanto le associazioni che se ne erano fatte carico fino a quel momento non, non esistevano più e non erano più in grado di portare avanti la, la, questo, insomma, questo premio, questa manifestazione storica e quindi il Comune ha pensato bene di non lasciarla morire, di assumere eh, l'onere dell'organizzazione che ha poi trasferito alla Fondazione in quanto la Trossi Uberti è una partecipata al 100% e si occupa d'arte. Si occupa d'arte finalmente, qualcuno che si occupa d'arte eh, veramente. Le vostre esperienze personali, le sensazioni personali? Ma penso che il Rotonda insomma, sia un po'... Eh, penso che il Rotonda eh, sia un po' rappresentativo di quello che succede in città e che con questa edizione sia, ehm, abbia saputo anche uscire un po' dai confini cittadini, infatti tanti partecipanti sono, eh, vengono da fuori regione, possiamo dire da tutta Italia veramente e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che Livorno si può commissionare con altre, con altre realtà e che riesce sempre ad ospitare con grande generosità anche artisti che vengono da fuori e nel nello stesso tempo valorizzare gli artisti che, che continuiamo ad avere in gran numero in città. Fortuna. Impressioni personali? Beh, sono stati momenti diciamo, intensi, di grande lavoro, sia da parte degli artisti, perché non è una manifestazione semplice, noi siamo all'aperto, quindi non è un luogo chiuso, deputato, non è un museo, una galleria d'arte, quindi questo implica da parte dell'organizzazione, ma anche degli artisti stessi, un impegno non indifferente e tenere in considerazione anche i temporali inclusi meteo che possono improvvisamente che non mancano mai al premio rotondo no? rompere il ritmo diciamo che questo è successo anche quest'anno siamo stati tutti pronti molto solidali quindi c'è stato anche un clima di grande comprensione reciproca delle esigenze ovviamente sia nostre che loro principalmente e quindi diciamo che siamo arrivati alla conclusione come ecco, com una grande festa, quindi siamo ult agli ultimi, alle ultime battute e siamo soddisfatti. È molto bello, come una grande festa. Quest'anno sono state aperte anche a diversi tipi di arte, fotografia, se non sbaglio, che prima non c'erano. Sì, è già il, il terzo anno, anzi, che cioè, diciamo, l'apertura a nuove eh, forme espressive, più che nuove, diciamo, le, quello che si studia nelle accademie è stato portato anche a rotonda, quindi non ci siamo limitate alla pittura, ma anche il video, la fotografia, l'installazione, la scultura, indubbiamente. Allora, andate avanti così, avete tutti i miei in bocca al lupo e viva il lupo e adesso ci facciamo un pochino un giro eh, qua tra i premiati, tra gli stand. Grazie mille, buon proseguimento. Grazie, al prossimo.
primo premio estemporanea Massimiliano Luschi ma quale miglior primo premio potevi avere ma perché la, per la prima volta dovresti essere stato premiato per tutti gli anni che sei venuto perché veramente sei magnifico lasciatelo dire in grazie. faccia grazie è emozionante tanto tanto perché poi era un quadro grande insomma è stato bello noi ce lo coccoliamo un sì. po' questo primo premio visto che c'è è anche bello tra l'altro semplice ma bello e penso che sia per te il miglior riconoscimento perché tu sei un po' figlio dell'estemporanea essendo figlio di tuo padre sì sì a me piace andare fuori a dipingere poi c'era data questa possibilità di farlo in una settimana perciò ho portato anche una vela non una tela una e, e il tema era la, la prospettiva la mia prospettiva era quella di fare il vagabondo sotto l'ombrellone era quello il mio intento sì di, di stare in vacanza e poi è stato bello perché dopo tanti anni insomma poi nell'estemporanea dove mi babbo mi ha insegnato a dipingere fuori le lo vedevo con gli amici pittori la pineta era la pineta. peccato non è stato fatto qua in pineta no perché ci avevano dato una se... no io l'ho fatto in pineta tutte le mattine venivo qua come gli altri artisti si veniva qui si dipingeva sul posto però ci avevano dato una settimana di tempo per realizzare l'opera e no normalmente si fa in un giorno perciò prima era un giorno cotto e magnato Infatti, invece era una settimana c'è stato più tempo tanto passaggio è stato bello anche perché era un pochino che avevo diminuito a dipingere ora e mi sono rimesso e che ho finito anche gli studi finalmente perciò è stato un bel battesimo di, di, di pittura insomma e rientro nell'arte che non hai ovviamente mai lasciato ricordati che ora vieni in trasmissione ora non mi scappi più gli studi li hai finiti senti hai scelto appunto un tema balneare e un tema del mercato centrale nel quale sei favoloso io ogni tanto guardo su facebook quel quadro che hai, eh, non lo so, non, probabilmente non ce l'avrai più, ma del fuori mercato, delle persone, è vivo, è vivo. Ma... Piazza Cavallotti, piazza piazza... Cavallotti. e quest'anno siccome era 130 anni dell'anniversario della costruzione ho fatto l'Inter, che è bellissimo. È perché bellissimo è... Il mercato di Livorno, che è uno dei pochi mercati coperti, è un mercato storico che spesso non viene valutato come sempre da noi livornesi, diciamolo, siamo così per le nostre cose. Va bene, comunque senti, allora io immagino che tu sia soddisfattissimo, lo vedo, <ride> perciò avanti tutta, mi raccomando, e alla prossima ci vedremo davanti anche alle telecamere, eh? va bene? Grazie. Ciao Massimiliano. Grazie mille, grazie. Grazie Anna, grazie mille. Premio alla carriera di quest'anno e più ben meritato non potrei dire, 61 anni di premio rotonda a Pierpaolo Macchia che è qua vicino a me. 61 anni di premio rotonda ma 92 d'età <ride> del, del sottoscritto che comunque mm, non mi hanno vietato di non mi hanno, beh, di essere qua e, e di averlo voluto. Fortemente voluto essere qua, certo, 92 anni, pensate un po', eh, Pierpaolo, veramente una figura storica di Livorno a questo punto, una figura storica, un pittore storico, eh, sì, eh. No, non, diventi, non diventi rosso a 92 anni, diventa rosso. Diventa rosso. <ride> L'impressione no. di quest'anno di Rotonda e le tue impressioni le... personali. Dunque, l'impressione di quest'anno di Rotonda, cominciamo dalla definizione. Ex tempore, mm -hmm. estemporanea, cioè il, no, no, non fatto eh, già cotto e magnato. E, eppure la definizione, la definizione latina non lascia adito a, in, a, a interpretazioni diverse, cioè il non fatto. Certo. Il non come, come nasceva il premio Rotonda 70 anni fa. E questo mi è dispiaciuto perché questa volta sono stati dati sei giorni ai pittori per preparare l'elaborato, eh sì. poi senza lavorare davanti al pubblico ma lavorando in proprio in studio. Anche no, questo no. 
ha, ha tradito un pochino l'essenza del senso dell'estemporanea. Quindi io onestamente su questo punto proprio non sei d'accordo. Non lo sono d'accordo nemmeno io, perché l'estemporanea qua andava fatta, qua sotto gli alberi del lungo Tevere, no, del premio Rotonda. L'estemporanea qua andava fatta con il pubblico, con la gente che gira e guarda i pittori che dipingono. Assolutamente. E poi la collocazione di un dipinto in un settore di 2 metri per 2, di 4 metri per 2 che eh, non so, è la scusa del, 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 dell'esposizione, una giustificazione, non so che, che attributo darle, perché un quadro in un diciamo, eh, stand, sì, in un, proprio in una vastità così ampia. Si perde anche un po' l'essenza, sì, probabilmente. Fondamentalmente noi attraverso... attraverso Scusami. attraverso l'esposizione di 4-5 pezzi si poteva, vari, vari momenti, eh, si poteva vari momenti creativi e addirittura il, il, il grado di cultura, certo. il grado di sensibilità del pittore, la personalità del pittore. Questo non mi sembra che si possa realizzare con un no. dipinto solo perché... Sfido chiunque a non chi non conosce Pierpaolo Macchia, ma qualcuno che non conosce un pittore con un quadro solo capisce poco o niente. Eh, sì. eh, quindi poco o nulla, eh, la rotonda su poco o nulla non è che, sì, si, possa, sì, che si possa agguantare, Bisogna, bisognerebbe cercare di ripristinare il... il Diciamo lo, spiri, lo, spirito antico, lo spirito antico che eh, voleva far nascere nella eh, cittadinanza livornese un interesse no, per questo giardino della rotonda che è sempre più bello, sempre più rigoglioso e, e però ovviamente contornandola eh, a tempo e luogo in maniera idonea di arte, di gente, di, di, di tante cose. Perché abbiamo visto, nonostante tutto, girare una quantità di persone, più cioè, o meno... È sempre una bella vetrina. Più o meno interessate, eh, più o meno... Sapevoli, competenti. Eh, competenti. <ride> eh, io ho voluto provare a, a accompagnare, a corredare il dipinto che si basa su una rassegna di fossili a corredarlo con l'esposizione di, di minerali di, no, 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 di fossili, fossili di fossili perché adesso tu dipingi fossili perché giusto quando qualcuno passa e passa senza guardare il tavolo io gli ricordo che lì sopra ci sono 500 milioni di anni che pure hanno valso qualche cosa nella cultura e nella conoscenza da, te, da un po' di tempo è scoppiata questa passione per i fossili da, Se, tempo. da, tempo, da tempo, tempo immemorabile immemorabile, immemorabile. e io ho letto l'evoluzione la, 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 diciamo, della terra in base a quelli ciottoli che io avevo in mano e che rigiravo estasiato e, eh, eh, il pensare a, a un'epoca così lontana 500 milioni di anni ho nella mia mano una cosa del genere una, una cosa decisamente preziosa bene Pierpaolo ti ringrazio tanto perché parlare con te è sempre veramente piacevole e non solo la tua arte ma anche la tua cultura tutto quanto è veramente un piacere tanti complimenti per il tuo premio alla carriera meritatissimo perché come dicevo prima 61 anni di premio rotonda non sono pochi adesso continuiamo con il nostro giro
queste immagini e con queste cicale che come sempre accompagnano il premio Rotonda eh, chiudiamo anche il servizio di quest'anno. Direi una manifestazione un po' diversa, mh, con personaggi diversi, purtroppo tanti eh, non ce ne sono più mh, perché proprio non ci sono più, però direi che hanno lasciato uno, una buona un buono spazio e una buona eredità agli altri partecipanti e agli altri artisti. Alla prossima!